Пакистан устроил натовцам в Афганистане Сталинград. А Россия этой натовской группировки дает воздушный мост, воздушно-наземный мост, посредством которого она может хоть на минимальном уровне обеспечивать свое снабжение и потом бежать. Согласно международному праву, если Россия предоставляет свою территорию для транзита грузов в интересах воюющей группировки НАТО в Афганистане, то в соответствии с международным правом Россия считается страной воюющей против Афганистана на стороне НАТО. Так гласит международное право. Надо четко зафиксировать, что никаких логистических пунктов, никаких перевалочных пунктов и тому подобных камуфлированных названий в военной терминологии, принятой в НАТО и США, не существует. Существуют базы и пункты базирования. Согласно вот этой терминологии, в Ульяновске создано, создан тыловой пункт базирования вооруженных сил НАТО. И никак иначе. Повторяю еще раз. В Ульяновске создан тыловой пункт базирования вооруженных сил НАТО. Открытие базы НАТО создает непосредственные предпосылки к частичной оккупации территории Российской Федерации, прямой военной оккупации войсками НАТО. Кстати, вот эта сеть баз, она разрастается сегодня. Мы видим, в Центральной Азии мы позволили им разместить и боевые, и тыловые подразделения. Мы в Грузии сейчас они размещаются, на Украине. Украина вообще имеет закон, который позволяет предоставлять всю территорию и так далее. То есть идет некое освоение. А затем наращивать оперативные оперативную емкость этих баз не составляет проблем большой. Мы обвиняем Путина в планомерном уничтожении военной науки, военных учебных заведений, уничтожении российских разведцентров. По его команде Россия ушла из легендарной военной базы во вьетнамской бухте Камрань, верой и правдой служившей нашим интересам более 20 лет. Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечивающий наше военное морское присутствие в Индийском океане и в зоне Персидского залива. После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания для российских спецслужб оставался Центр электронной разведки в Лурдосе. Возможности этого модернизированного в 1997 году российского электронного центра позволяли перехватывать даже сообщения с американских спутников связи, телекоммуникационных кабелей, контролировать коммуникации центра НАСА во Флориде. Нахождение наших разведцентров в Лурдосе, на Кубе и в Камране во Вьетнаме являлись жизненно важными моментами в обеспечении нашей безопасности. Их необходимо было сохранять. В. Путин поступил иначе, их уничтожил и, смею утверждать, выполнил волю администрации Соединенных Штатов Америки и нанес тем самым колоссальный урон российским интересам. Каким-то образом влиять на позицию в России нужно несколько дивизий, которые должны будут пройти через Польшу или из Польши. Поляки пойдут этим заплатить, и то не знаю еще. Это нужно идти через Беларусь, либо уходить на Украину и проходить через Восточную Украину к нам. И проходить через Восточную Украину к нам. И проходить через Восточную Украину к нам. Мы именно с американцами там подписываем соглашение, в том числе с НВ-3. Это что Мы... было? Сознательное разоружение российского государства? Однозначно. Российского... Бессознательного здесь быть не может. Мы подписали с НАТО соглашение о статусе сил, которое позволяет, оно имеет форму закона, которое позволяет вот натовцам входить беспрепятственно, даже не предоставляя списки личного состава, списки техники, которые вводят, без там пограничного контроля, таможенного досмотра. Вот они выходят сюда. Куда? Сюда, в Россию. Я говорю, что это право. соглашение такое? Ну что, Нет, ну соглашение... есть такое соглашение с НАТО, что НАТО может входить на территорию есть Российской Федерации без Есть такое соглашение 2007 года, оно называется «О статусе сил». И Иванов, кстати, его представлял, 
и говорил, что это только на период там, миротворческих учений. Это глупость. Там Суд... сроки не ограничены, что ли? Это? Сроки не ограничены. Мы под наши, ну не наши там вот патриоты, в том числе и депутату вот, Виктор Иванович Илюхин, Царство Небесное, подавали, писали в прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело против этого соглашения. Соглашение само не отрицали. Есть у нас ответ, но говорили, что оно не содержит там уголовно наказуемых деяний. То есть такое... Еще раз, Владимир Григорьевич, просто очень хочется понять, правильно ли я вас услышал. В этом соглашении сказано, что войска НАТО могут в какой ситуации входить на территорию России без Вот ситуация не описана. Ситуация не описана. То ли их пригласят, то ли они сами решат войти. Вот как раз неопределенность ситуации здесь прописана. Но натовские группировки передвигаются точно так же, как внутри стран или между странами НАТО. Вот этот порядок привнесен в российскую реальность. А российская армия что делает? А российская армия ничего не делает. Илья Григорьевич. Да. Вы упомянули, что вы встречались с Путиным. Правильно я понимаю? Было. Как, при... Когда это было? Ну, это было в январе месяце, и там мы обстоятельно говорили. В январе месяце, еще да. до президентских выборов? До президентских выборов. Вы да. эти темы поднимали в разговоре с ними? Ну, Насколько вот, вы можете рассказать вот, нам об этом разговоре? Ну, я думаю, что если с его стороны не было, много рассказывать там не было. Мы говорили о проблемах России, мы говорили вот о геополитическом курсе России, о необходимости геополитической доктрины, чтобы не могли там Сердюковы и другие приходящие... Мнения. А вы ему говорили э, мнение да. о Сердюкове своем? Говорили. И? Ну, как... И он вот как раз мне сказал, что он поставил, чтобы навести порядок. И когда я ему сказал, а теперь посмотрите, какой порядок в финансах. Жилищными вопросами всеми сегодня командуют женщины, как, кстати, и военной наукой, образованием. Вот может у вас обучать специалистов женщина, ни дня ничего никогда не продававшая, не преподававшая, но всю сознательную жизнь занимающаяся торговлей, торговлем алкоголем. Вот сегодня эта женщина возглавляет военное образование и военно-образовательную науку, по сути, военную науку. Скажите... Как мне, это возможно? Мне... Ну, я вот, вот слушаю вас, у меня такое ощущение, что я слушаю какой-то фэнтези просто. Ну пусть меня вот уличат и так далее. Да, уличат тогда. Стали назначать гражданских. Пришла женщина, госпожа Фральцова. Очень много критики было, особенно когда она ну, высказалась вот на телевидении о том, что а зачем нам вообще система военно-учебных заведений, полигонов и так далее. Я была в Америке, и нам... Проще заключить с американскими военными колледжами там соглашение, пусть нам они готовят офицеров. Ну, я приведу просто яркий пример того, как действуют нынешние кадровые политики. Из этого будет все ясно. Значит, в разгар разговоров о военных действиях со всем миром. Со всем миром да, да. собирались мы недавно уже воевать и готовы были. В этот момент назначается руководителем ракетной корпорации некто Игорь Комаров. Всю жизнь Игорь Комаров занимался никакими, не, конечно, не, не только да. ракетами, и даже не машинами, которыми он руководил на автовазе последние несколько лет, а офшорными схемами. И такой человек после этого назначается, в момент военного противостояния назначается на ракеты. Это тогда вместо ракет деньги пойдут в офшоры. Для ну, меня ну, все ясно. Что я должен думать? Вот. Мы привели далеко не полный перечень деяний Путина, но они позволяют утверждать, что он осознанно, используя властные полномочия, довел вооруженные силы страны до ощутимого краха, который не способен защищать Россию от крупномасштабной агрессии. Товарищи, мне задан вопрос по боеспособности наших вооруженных сил в результате тех реформ, которые последняя радикальная реформа, которая начала осуществляться, если вы помните, сразу после юго-осетинских событий. Когда главари НАТО увидели, что наша армия еще что-то сможет и может, может эффективно действовать, вот буквально сразу после этих событий началась сразу последняя радикальная реформа наших вооруженных сил, которая свелась к тому, что ликвидированы у нас 
дивизии, полки, значительно ослабленной армии. И из округов из наших военных осталось четыре. Ликвидировано фактически управление флотом. Лучше всего оценку боеспособности нашей армии дали, дали эксперты НАТО. Эксперты докладывали своему руководству НАТОвскому результаты реформ. И сделали вывод, что в результате проведенных реформ российская армия больше не способна эффективно выполнять боевые задачи даже в локальных конфликтах. А где же эта пятая колонна находится, Григорьевич, которая вот так вот, ну, если буквально воспринимать то, что вы рассказываете, просто... Ну, вот... где? Наверное, главное в Кремле. В своем обосновании мы исходим из того, что президент концентрирует в своих руках неограниченное, исключительно важное для управления государством и обществом полномочия. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, утверждает военную доктрину Российской Федерации. Он формирует российское правительство и руководит его деятельностью. В чем все-таки причина этого всего? Причина была такая, что мы дружим с НАТО, мы дружим с Америкой, и они прикрывают вот тот крупный бизнес, тот олигархат, который сегодня рулит в стране. В Думе я возглавлял комиссию по анализу итогов приватизации, первые этапы итогов приватизации. И мы были поражены, когда узнали, что в правительстве работает около 1200 иностранных советников. Я публиковал материалы по итогам анализа, называлась она «Черная приватизация», где я пофамильно привожу там более 20 фамилий кадровых разведчиков вот из этих советников, прежде всего Чубайса и Гайдара. Они работали в их ведомстве. После поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга Путин оказался не удел. И Чубайс, будучи руководителем администрации президента Ельцина, трудоустроил его к себе на работу. Вот так оформился тандем Чубайс-Путин, тандем с Чубайсом, который является американским орденоносцем. Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем и за что. Безусловно, значительная часть населения, частная собственность России воспринимается как нелегитимная. Это безусловно так. Так случилось, что в России 80 лет ее не было. После всех этих непростых исторических факторов у нас, собственно, спиной чего-то. Это 20 лет каких-то. Спокойней. Спокойней, дорогие друзья, время свое возьмет, необратимость уже создается. Попытки вернуться безнадежны. Частная собственность в России создана. Нет и не будет ни одной политической силы, которая способна была ее вернуть назад. Потерпите. Без частной собственности, извините меня, любители социализма, невозможно построить национальное государство. Находясь в 1998-1999 годах в главе ФСБ России, он расформировал управление экономической контрразведки и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые тяжкие экономические преступления, второе не давало уводить предприятия, составляющие славу страны, в собственность иностранцев. Да. Вопреки словам Путина о том, что у нас новые приоритеты. Да. Вопреки красивой риторике. Здесь, опять же, поясни нашему зрителю, что здесь у этой политики снятия барьеров на пути вывоза сырья отсюда есть два выгодополучателя, как бенефициары, как сейчас говорят. Это Запад, который получает дешевую сырье, и вторая группа людей, которые, собственно говоря, имеют дело с торговлей углеводородами, там, нефтью и газом, а это известный кооператив «Озеро» или «Путин Инкорпорейтед», включая там Тинчинга с его, Гунвар там, офшорным, так сказать, холдингом, который торгует третью. То есть здесь конкретные, чисто конкретные интересы. Вот этот тезис особенно всем не нравится, но я его снова и снова буду повторять. Никакой буржуазии у нас нет. Наша псевдобуржуазия занимается не тем, чем должна настоящая буржуазия заниматься. На Западе все про них знают, что это не буржуазия, как она должна быть, а это так называемые транзитные собственники. То есть преступное сообщество, которое, задача которого переправлять за рубеж нашим, за кордоном Хозеевым, наши природные, интеллектуальные и прочие ресурсы. 
Представьте, значит, вот кто-то в России проводит национализацию ну, стратегических отраслей экономики. Да. Вот принимает решение о национализации. Ущемляются интересы крупных западных компаний. Вы думаете, они вот нам простят такое? Профессор Булат Нигматулин обобщил данные журнала Forbes, Мирового банка, и пришел к выводу. Самая высокая концентрация долларовых миллиардеров на 100 миллиардов долларов валового внутреннего продукта приходится на Украину. Россия на втором месте. Зато в Японии, чей ВВП почти в три раза выше российского, миллиардеров по тому же показателю в 11 раз меньше. В США, чей ВВП в 8 раз больше российского, миллиардеров меньше в два раза. Дело в том, что в Юго-Востоке, в Донбассе ведь пошли по пути превращения вот такой этнонациональной революции еще и в антиолигархическую. Да, это а очень серьезно а напрямую. Кто наш, а кто нашей власти ближе? Антиолигархическая Донецкая революция или олигархический киевский режим? Да, конечно, олигархический киевский режим ближе. Вот. В то же время, вот интересно, как факт. Тут уже классовые интересы начинаются. Как, как факт. Понимаете, на счетную палку не могу поставить, кого хочу. Голикова не может, да. А Крым отобрать могу. Ну, шизофрения. Значит, в одной ситуации что, Госдеп диктует, в другой ситуации не диктует? Или Госдеп согласовал? Вот цитата из плана. Украинец будет думать, что борется против России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что наконец обрел свободу, в то время как полностью попадает в зависимость от нас. Тоже будет считать и русские, будто они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то же время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не участвующих в кровавых событиях. Конец цитаты. Либо уходить на Украину и проходить через Восточную Украину к нам. Все козыри в наших руках с самого начала событий на Украине. Ни один из этих козырей не был разыгран. Что за дилетанты, дилетанты сидят у нас в Министерстве иностранных дел? Что за бесхребетная политика? Что за игрище? Мы не добились ничего. Мы проиграли полностью все сражения идеологической войны, происходящей сегодня. Россия все более и более погружается в Международную изоляцию. Зачем нам это? Кто посмел довести это до этой ситуации? Имея все козыри на руках, напоминаю, все. И напоминаю. Партнерство ради мира. Документик. Махонький. Ничтожный. Ошельмованный. Которого как бы нет. По которому войска НАТО могут зайти на территорию России. И мы вроде как что-то можем. Так вот бы этот документ... Вместо того, чтобы плана сдачи в плен натовским войскам применить с точки зрения спасения братского народа. Начало событий по самоопределению Крыма и Юго-Востока в нынешней Украине. Особо драматично в том, что, как утверждали наблюдатели, прежняя власть, включая Януковича, проводила политику выжженной земли в отношении сам, всякой самоорганизации, на территории Украины, прежде всего, русской самоорганизации. Мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. Что вот мы, Янукович и наш там, олигархат, мы должны быть единственным представителем, единственным ставником, единственным звездой, а все остальные газонокосилка работает. В России абсолютно то же самое. В России газонокосилка работает подчастую, никто голову поднять не может. Потому что первый ответ на ваш вопрос. Ну, упадет рейтинг Путина, но и слава богу, поднимутся другие. Но при этом мы помним, что газонокосилка-то работает, и вместо нормальных настоящих лидеров всюду расставлены подставные какие-то, шутовские, 
Если оппозиция, то это чуть не синоним либеральная оппозиция, болотная оппозиция, другой как будто бы не существует. То есть здесь же тоже поле зачищено. Вы все без меня знаете! Мы снова собрались здесь! И мы должны ходить на митинги! Мы выйдем на улицы Москвы! Мы займем улицы и площади, и мы не уйдем! Кто здесь власть? Кто здесь власть? Болотная! У меня вызывает подозрение, как они вышли все организовано. Так масса не выходит. Кто-то организовал. И не только с Запада. Я подозреваю, Дмитрий Анатольевич, что это делают структуры, находящиеся в России, в правительственных кругах, и деньги идут оттуда из бюджета страны. И сегодня Навального раскручивают, как когда-то лебеди раскрутили. Ты, например, узнал, что Навального, например, действительно спонсируют круги люди, близкие к господину Путину. Я, например, узнал, что оппозицию, оппозиционные каналы, пресса, телевидение спонсируют сами близких к Путину олигархи. Я, например, узнал, что какая-то часть эстаблишмента близкого к Путину, она выходит на, 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 на Болотную площадь своими политическими манифестами. Я растерян, у меня идет кругом глава. Где Путин? Где Навальный? Кого мне поддерживать? Мы все знаем эти данные господина Будберга и так далее и тому подобное. То есть мы знаем, что это медведь. То есть он, в момент, когда ему отвели премьерство в версии Павловского, Медведев, начинает организовывать мятеж на Красном Октябре. Что находится? На Красном Октябре находится телеканал «Дождь». Конечно, Россия должна избрать нового президента. Этот президент должен быть и честным, и физически крепким, и мужественным, и ответственным. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Если сейчас ему, конечно, не скрутят руки и ноги, не поверят его известные люди, то я убежден, что у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать. Вот видите... Психоинформационная война – это по существу своему грандиозная идеологическая и идейно-политическая диверсия. Она вся построена на обмане. Причем обман в психоинформационной войне – это не какой-то прием, а это именно способ ведения боевых действий. Обман, имитация, умение притвориться тем, чем ты не являешься, но чем, за что ты хочешь, чтобы противник тебя принимал. Таким образом, у нас 20 лет абсолютно нелегитимной, уголовной по своему происхождению, поскольку он образовался в результате уголовного преступления Беловежского сговора, режим которые вполне успешно имитируют законную власть. И все его таковое считают. У нас дальше внутреннее преступное сообщество, которое также 20 лет вполне успешно имитирует буржуазию. Уникальная фигура. Владимир Владимирович Путин. Никогда в истории России к власти не приходил преступник. Это потом, такие как Ельцин, это потом они становились преступниками. Но когда к власти пришел уголовник, это же не просто пришел преступник, это пришел уголовник. Потому что статьи, которые ему вменялись в вину, это были статьи Уголовного кодекса. Откройте Уголовный кодекс. Ткните пальцем в статью, в любую. И окажется, что Путину в свое время было предъявлено до назначения в президенты, было предъявлено обвинение по этой статье. Там ведь все. 
распродажа редкоземельных металлов по ценам в тысячи раз дешевле, чем на международном уровне. Там распродажа детей за границу через детский дом номер один. Там инкриминировалось убийство заместителя генерального директора Балтфлота. Ввоз окорочков американских без таможни. Распродажа флота. Крышевание бандитов. Там все было. По преступлениям Путина была создана уникальная бригада из Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вы представляете, сколько нужно было наворочить человеку преступлений, чтобы по нему работала целая бригада? И только Чубайс, когда пришел к московской власти, он закрыл дело, придавил его. Мы, когда говорим о политике, вот, видим только то, что на поверхности. Но вот на поверхность выносят только второстепенные вопросы или уже решенные вопросы, и их там каким-то образом маскируют. Все основные принципиальные вопросы вот, по российской действительности вот там в тени. Собирается совет директоров, условно это олигархический совет вот крупнейших таких компаний. Там есть президиум. Вот во времена Медведева мы, например, вычисляли шесть фигур, которые значит, формируют вот эти все процессы, принимают стратегические решения. И Путин там даже первым нет. Подождите, есть шесть фигур. Вот вы по да? управлению Медведева фактически эти шесть фигур вычислили. Вычислили, но это легко вычисляется. Вот, а давайте их попробуем да. Не буду я сейчас называть, а вдруг Или я ноу -хау, ноу -хау. Да, но вы знаете, Медведева в этой шестерке не было, а Путин был не первым. То есть если вот эти шесть человек собираются? Собираются, все... принимают решение, а потом там Володя... Значит, ты вот это решаешь, позовите Диму, позвали Диму. Вот, пришел ему задачу, поставили, он, а как я это смогу, а иди думай, как прикрыть там, легендировать и так далее. Мы видим, даже вот эти поездки президентов наших за рубеж, такие геополитические, стратегические проблемы. А вы посмотрите, кто в составе делегации летит и какие соглашения или... Публично подписывают или подписывают не публично. Обязательно там кто-нибудь из Завинов, Фридманов там и так далее, крупнейших олигархов. Я полагаю, что будет, может развиваться таким образом, что сначала будет давление и давление без там политическое, экономическое. Санкции будут вводиться против наших, такое, да. наших там компаний везде и так далее. А потом в какой-то момент они вот в соответствии с соглашением о статусе сил пойдут наводить порядок. И... Ну как они пойдут, они получат тут э, кинжальный огонь, партизанскую войну и диверсионные атаки. Вот что их, что их значит, беспокоит, это партизанская война больше, наверное, чем армия. Горячая война, то есть завоевал страну, ввел войска, так сказать, расставил патрули там, все, и страна оккупирована. Но это очень неэффективный способ. Почему? Народ уйдет в партизаны, представьте, хлопот не оберешься. То есть сопротивляться будут там. Вот что их, что их значит, беспокоит, это партизанская война. Бюджет еще не принят, но худшие опасения уже нашли место в решении вопроса бюджетного дефицита. Виной тому дырявый бюджет или измена на самом верху государственной власти, но страна живет в режиме ликвидации и ликвидирует ее в режиме секретности, кивая друг на друга самые высокие чиновники нашего государства. На оборону в бюджете заложено от 2 до 3 триллионов рублей в ближайший период. Однако вместо вооружения армии, флота мы видим только их ликвидацию. 
В последнее время вооруженные силы сократились по численности до 800 тысяч человек, сгорело 22 военных склада, соотношение наших сил в морях и океанах в 3-4 раза хуже потенциальных противников, о пополнении военной техникой вооруженных сил вы слышали от Сердюкова, оно совершенно ничтожно. Рособоронзаказ ежегодно не выполняется, но разворовывается эффективно. 6 ноября в вооруженных силах России отмечали самый пышный праздник за последние 20 лет. Над всеми воинскими частями гремел салют от ракет и шампанского. Военные обнимались и целовались в точности, как у стен Рейхстага в 1945 году. Радость со слезами на глазах вызвала отставка лучшего министра обороны Сердюкова. Сердюков отставлен, но дело его живет. В СССР было 166 военных вузов, в восьмом году их осталось 78, в девятом году их стало 61, в двенадцатом году их осталось 45. По словам Сердюкова, должно было остаться 10. Таким образом, военное образование практически ликвидировано. Сегодня взялись за здравоохранение в вооруженных силах, закрыта военно-медицинская академия в Ленинграде, там же из шести госпиталей оставили два, ликвидируют военные госпитали в Астрахане, Томске, Казани, Оренбурге, Ахтубинске, Новочеркасске, Махачкале, Морозовске, Тамбовке и других. Причем ликвидируются госпитали в отдельных действующих гарнизонах, которые находятся вдали от крупных городов. О масштабах ликвидации вооруженных сил можно судить по закрытию военных городков. Их было в стране 7500, осталось 300. Вот в такой же пропорции сократились и вооруженные силы России. Это оптимизация или измена? А кроме того, это еще и люди. Военные городки – это не брошенные коровники и кошары. Это место для жизни людей и какая жизнь им там осталась. Это что? Слабоумие? предательство и почему Сердюков до сих пор на свободе. Необходимо ускорить создание отечественной платежной системы. На сегодняшний день в России выпущено около 200 миллионов банковских карт, при этом 95% из них обслуживаются иностранными платежными системами. Российские банки используют зарубежную инфраструктуру, которую не имеют возможности контролировать. Имеются уже прецеденты отключения российских банков от международных платежных систем, что наносит ущерб конкретным российским гражданам, банкам и финансовой системе в целом. Обязательно надо делать, и мы будем это делать. Еще по поводу, скажу, национальной платежной системы, которая вот предыдущий был вопрос. Дело в том, что опять ложь. Это опять полная ложь. Под видом национальной платежной системы впихивается э, совершенно противоположное. Говорится, что будет участвовать иностранный банк, и это не просто банк, а это система Continuous Linked Settlement, это CLS, система CLS, которая э, подчинена полностью Федеральному резервному банку Нью-Йорка, и фактически она оттуда управляется. Через эту систему котируются валюты только ближайших союзников США. 17 валют, можно посмотреть, там, канадский доллар, австралийский доллар, uh -huh. канадский доллар. Вот в эту систему предлагается, согласно тому проекту, который сейчас в правительстве находится, присоединить нашу платежную систему. То, что наша валюта уже не совсем будет имитирована центральным нашим банком, а будет фигурировать в системе СЛС. Это гораздо большая, так сказать, привязка к мировой финансовой Это системе. Хуже, чем валютная... чем... Управление чем Карасибор. любая виза Мастеркард, чем валютное угу. управление, там, и, и чем даже вот Расчетные центры, системы Евроклира, вот эти, да, вот евро, это хуже, это круче, чем Евроклир, только через ценные бумаги, да. а тут вся валюта будет фактически торговаться в прямом режиме. Это написано в проекте. Понятно. Да, то есть делается, так вот, поэтому идет опять ложь. Делается противоположное тому, что говорится. Ага. То есть говорится, что мы будем независимы, а на самом деле нас хотят еще больше подчинить. Вот об этом я и говорю. Поэтому наше правительство и власть наша оно должна определиться вообще, что она, куда угу. она идет, что она хочет от этой жизни вообще, где она, с кем. То, 
что у нас сейчас толпа выходит, в том числе и молодежи, это очень здорово, но толпа без идеологической вот этой именно головы, она, в общем-то, никакому антинародному или оккупационному, или еще какому-то узурпаторскому режиму не страшна. Собственно, почему у нас в стране недееспособное комдвижение? Потому что его у нас как такового и нет. А есть его имитация, сконструированная методами психоинформационной войны. Вот это главнейший пункт, который каждый, кто хочет что-то понять в нашей сегодняшней ситуации, должен усвоить, что всю вторую половину XX века против нашей страны, против СССР, велась жесточайшая, истребительная, диверсионная психоинформационная война. Второй факт отсюда вытекающий, что мы в этой войне потерпели тяжелейшее поражение, Поражение это потерпело государство СССР, и по результатам этого нашего поражения мы являемся временно оккупированной страной. Временно оккупированной страной является государство Советский Союз, никакая не Россия и не что-то еще.